தமிழ் மக்களுக்கு வணக்கம் நான் சிவகங்கை மண்ணின் மைந்தன் சத்தீஸ்வரன் வணக்கம் வெங்கடேஸ்வரம் உடற்பயிற்சி செய்கிறவங்களுக்கு என்ன ஃபுட் எடுக்கணும் என்ன ஃபுட் எடுக்கக்கூடாதுன்னு தெரியாமல் நிறைய பேர் உடற்பயிற்சி செய்கிறாங்க அது தவறான ஒரு பழக்க வழக்கத்தில் கொண்டு போய் விட்டுரும் உடம்பு ஸோ நம்ம உடம்பு வந்து எப்படி நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம உடற்பயிற்சி செய்கிறோமோ அதுக்கேற்ற முக்கியத்துவமும் உணவுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் நம்ம உணவு என்ன எடுத்துக்கிறோமோ அதை வச்சு தான் நம்மளோட உடம்பு உடம்பின் மாற்றங்கள் ஏற்படும் நம்ம உடம்புக்கு என்ன தேவை உடற்பயிற்சி செய்வங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரத சத்து தான் தேவை அந்த புரத சத்து எதுவில் இருக்குது முட்டையில் இருக்குது ஸோ சிக்கனில் இருக்குது வெஜிடபிள்ஸில் இருக்குது ஸோ இது மாதிரி நம்ம தேடி எது இதில் புரத சத்துக்கள் இருக்கோ நம்ம அதை தான் எடுத்துக்கணும் உடம்புக்கு ஸோ நம்ம எண்ணெய் வித்துக்கள் அந்த பலகாரங்கள் வடை டீ காஃபி ஸோ இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் நம்ம சாப்பிடவே கூடாது அந்த மாதிரி சாப்பிட்டா நம்ம உடம்புக்கு எந்த வித மாற்றங்களும் ஏற்படாது ஸோ நம்ம நம்ம வந்து நம்ம உடம்பு நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கிறோம்னு சொன்னோம்னா உணவு பழக்கங்கள் மிக முக்கியம் மீன் மீன் நிறையா சாப்பிட்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுட்டை வந்து நீங்கள் புரத சத்து எது இருக்கோ அதை மட்டும் தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் வே வடை நம்ம பலகாரம் என்ன பலகாரங்கள் சாப்பிடுவோம் அப்புறம் கல்யாணம் அங்காச்சி நம்மளோட ஃபங்க்ஷனுக்குலாம் போனோம்னா சாப்பாடு நிறைய போட்டு அப்படியே எல்லாம் நிறையா போட்டு சாப்பிட்றது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பழக்கங்கள் வச்சுக்காமல் ஸோ நமக்குள்ளே ஒரு கட்டுக்கோப்பு வேணும் உணவு இது தான் நம்ம சாப்பிட்ணும் இவ்வளோ தான் சாப்பிட்ணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ பழங்கள் பழங்கள் கண்டிப்பாக நிறையா எடுக்கணும் அன்னாச்சி பழம் எடுக்கணும் பப்பாளி பழம் எடுக்கணும் இதெல்லாம் கம்பல்சரி கண்டிப்பாக நீங்கள் விட்டமின் சி உள்ள வையா பழம் எடுக்கணும் ஆரஞ்சு பழம் எடுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுத்து எடுக்கணும் எவ்வளோ எவ்வளோ போகணும் நீ நீ ஜிம்மில் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற போல் உங்கள் உணவு பழக்க வரவங்களையும் நீங்கள் மாற்றிக்கி தான் ஆகும் இன்றைய இளைஞர்கள் நிறைய பேர் ஜிம் போகிறாங்க ஆனால் ஜிம் போயிட்டு அவங்களுக்கு சப்ளிமெண்ட் எடுக்கலாமல் எடுக்கக்கூடாதா இதெல்லாம் ஒரு மெடிசின் சொல்லி எல்லாத்துக்கும் பழக்கப்படுத்துகிறாங்க தவறான ஒரு புரிதல் இது யாருமே வந்து இது வந்து சப்ளிமெண்ட்டுங்கிறது வந்து மெடிசின் கிடையாது ஸோ நம்ம உடம்புக்கு தேவையான சத்துக்கள் அது நம்ம கண்டிப்பாக எடுத்து தான் ஆகணும் அதுதான் கம்பல்சரி ஸோ நீங்கள் வந்து குழப்பிக்க வேணாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ப்ரோட்டீன் எடுக்கணும் ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் வந்து அந்த வே ப்ரோட்டீன் வந்து உங்கள் மசில் க்ரோ பண்ணுறதுக்கும் உங்கள் மசிலை வந்து அழகாக்குறதுக்கும் தான் கண்டிப்பாக நம்ம இப்போ சப்ளிமெண்ட்டில் வந்து வே ப்ரோட்டீன் நீங்கள் எடுத்து தான் ஆகணும் அது எதில் இருக்குன்னா முட்டையில் இருக்குது பாலில் இருக்குது எல்லா விஷயங்களும் இருக்குது வே ப்ரோட்டீன் எதுலேருந்து தயாரிக்கிறாங்கன்னா பாலில் இருந்தால் தயாரிக்கிறாங்க அது உடம்புக்கு எந்த வித கெழுதியும் கிடையாது நீங்கள் வந்து அளவுக்கு அதிகமாக எடுத்தால் தான் தப்பு ஒரு நாளைக்கு அதிகமாக போனால் ரெண்டு ஸ்கூப் மட்டும்தான் நீங்கள் எடுக்கணும் ரொம்ப எடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஆனால் அதுக்கேற்ற உடற்பயிற்சி செய்யணும் உடற்பயிற்சி செய்யாமல் சப்ளிமெண்ட் எடுத்தால் உடம்பில் எந்தவித மாற்றங்களும் ஏற்படாது உடலுக்கு பாதிப்பு உண்டாகும் ஸோ இதை நோட்டீஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி எப்போ எவ்வளோ நான் தண்ணி குடிக்க முடியுமோ ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது மூணு லிட்டர் தண்ணி குடிச்சிடணும் உடற்பயிற்சி செய்கிற அளவுக்கு நம்ம உணவு பழக்கத்தில் கண்டிப்பாக நம்ம அக்கறை காட்டணும் தண்ணி நிறைய குடிக்கணும் குடித்தா எந்த வித பாதிப்பும் வராது அது மெடிசன் இல்லை சப்ளிமெண்ட்டுங்கிறது நம்ம உடம்புக்கு தேவையான சத்துக்கள் அது கண்டிப்பாக நம்ம எடுத்து தான் ஆகணும் இன்றைய காலகட்டத்தில் உடற்பயிற்சிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அது இளையவர்கள் தான் செய்யணும் முதியவர்கள் செய்யக்கூடாது அப்படிலாம் கிடையாது எல் அனைத்து விதமான எல்லோரும் செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல விஷயம் உடற்பயிற்சி நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு தான் ஆகணும் ஏன்னா இன்றைய உணவு பழக்கங்கள் அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு எல்லாமே வந்துட்டு மருந்துகள் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு காய்கறிகள்லேருந்து எதை எடுத்துக்கிட்டாலும் கோழியில் இருந்துட்டாலும் மீன் எடுத்துக்கிட்டாலும் எல்லாமே மருந்துகள் கலந்ததாக இருக்குது ஸோ நமக்கு அது அதோட எஃபெக்ட் நம்மளை தாக்காமல் இருக்கணும்னா பாதிப்பு இல்லாமல் இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் உடற்பயிற்சி செஞ்சு தான் ஆகணும் உணவு பழக்க வழக்கங்கள் ரொம்ப மோசம் ஆயிடுச்சு இப்போ வர வர ஸோ அதுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் அதுக்கு உங்கள் உடம்பு மேலே உங்களுக்கு அக்கறை இருக்கணும்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரமாக நீங்கள் ஒதுக்கி தான் ஆகணும் அது நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஹெவி வெயிட் தூக்கணும் அவசியம் கிடையாது நீங்கள் அமைதியாக சந்தோஷமாக நீங்கள் நடந்து நடங்க நடக்கலாம் ஒரு ஒன் ஹவர் நடக்கலாம் நடந்து வேர்க்கணும் வேர்க்கிற அளவுக்கு நீங்கள் உடற்பயிற்சி செய்யணும் சிம்பிளான எக்ஸசைஸ் எவ்வளோ வீட்லேயே செய்ய வேண்டியதெல்லாம் நிறையா இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதெல்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு மாதத்தில் எவ்வளோ மாற்றங்கள் நம்ம உள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உடற்பயிற்சி செய்கிறத எக்கணத்தை கொண்டும் நிறுத்திடாதீங்க இது வாழ்க்கையில் ஒரு அங்கம் வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் யாருக்காகவும் உடற்பயிற்சி செய்கிறத விட்டுறாதீங்க ஓகே இன்றைய இளைஞர் இளைஞர்கள் வந்து உடற்பயிற்சி செய்கிறது முறையான உடற்பயிற்சி இல்லாத பழக்கத்தினால தான் வந்து ஒரு பத்து நாளில்